हेलो फ्रेंड्स आई एम कोमल बलाला फाइव डेज जीके कैप्सूल की सीरीज़ में आज हम देखेंगे फिफ्थ जुलाई से टेंथ जुलाई तक का करंट अफेयर्स जो सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इन सब की पी भी चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए नाइन नाइन टू एट डबल जीरो वन फोर डबल जीरो पे सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगेन इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक आप सबने न्यूज में सुना होगा कहां पे खोला गया है दिल्ली में कहां पे स्टैब्लिश एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है कोविड नाइन्टीन पेशेंट को जो सीवियर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स है उनको प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा रहा है तो उन्हें इजिली प्लाज्मा मिल जाए इस वजह से प्लाज्मा बैंक बनाया गया है तो प्लाज्मा बैंक बिल्कुल ब्लड बैंक की तरह ही काम करेगा और एक, इसे स्पेसिफिकली कोविड 19 पेशेंट के लिए ही बनाया गया है अब जो बैंक होगा वो एक्चुअली उन पेशेंट से कोऑर्डिनेट करेगा जो कोविड 19 से सही हो गए हैं और वही प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल है तो प्लाज्मा कौन कौन दे सकता है जिन्हें कोविड 19 हुआ हो पहले और रिकवर हो गए हों तो कम से कम चौदह दिन पहले डोनेशन के चौदह दिन पहले और साथ ही साथ 18 से 60 साल के बीच में हो उनका वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए और अगर कोई वुमेन जिसने रिसेंटली अभी बर्थ बच्चे को जन्म दिया है वो एलिजल नहीं है ओके okay, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज जो है वो चेंज हो चुकी है अब प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन में डिफरेंस क्या है देखो प्लाज्मा क्या होता है एक ब्लड का सिर्फ एक कॉम्पोनेंट एक तरीके से दिखा तो ब्लड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो केवल ब्लड में से प्लाज्मा को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाकी जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन्हें वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड के अंदर क्या क्या होता है आरबीसी होती है प्लेटलेट्स होते हैं डब्ल्यू होती है और प्लाज्मा भी होता है तो प्लाज्मा रख लिया जाता है बाकी सबको वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है तो 500 हंड्रेड ऑफ प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड एवरी टू वीक्स जबकि ब्लड जो है वो तीन महीने में ही दे सकते हैं अपन ओके okay. अब है एम एस एम ई एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम एम एस एम ई की सिचुएशन को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है एम एस एम ई एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वो डॉलर सेवन फिफ्टी मिलियन का लोन देगा उसकी मेचोरिटी होगी नाइनटीन इयर्स उसमें पाँच साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है बेसिकली क्या करेगा फिनेंस के फ्लो को इंक्रीज करेगा ताकि एम की जो सिचुएशन बेकार हो गई है या उसे फिनेंस की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए तो इट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग टारगेटेड गारंटीज to incentivize nbfcs and bank to continue lending to viable msmes to help sustain them through the crisis to ye kya karega paisa nbfcs aur bank ko de dega aur bank ke through paisa msmes ke paas aa jayega to immediate liquidity badh jayegi credit badh jayega to credit jo need hai 1.5 million viable msmes ki wo suddenly boost ho jayegi ओके okay? तो इससे क्या होगा कि उनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाएगी तो जो जॉब पे इफेक्ट है वो भी नहीं आएगा ओके okay? अब है सांग टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना जो है वो भूटान के कुछ बाउंड्री पे क्लेम कर रहा है तो वो जो बाउंड्री है वो सांग टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है सांग टेंग जो बेसिकली ईस्टर्न भूटान में है और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को भी ये टच करता है इसमें बहुत सारी एंडमिक स्पीशीज़ रहती हैं ईस्टर्न ब्लू पाइन हो गई ब्लैक रम मैकपी हो गई ये भूटान की फॉरन मिनिस्ट्री जो है उसने एक डेमार्क्स इशू क्या है मतलब आपत्ति पत्र चाइनीज एम्बेसी को बोला है कि चाइना जो है वो सांगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्लेम कर रहा है जबकि रिसेंट क्लेम कहाँ पे हुआ था फिफ्टी एट्थ मीटिंग ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल जो कि फंडिंग को अपोज कर रही थी कि ये जो सेंचुरी पे जो फंड दी जाती है कि ये जो सेंचुरी है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं ऑलरेडी चाइना भूटान के बीच में डिस्प्यूट कहाँ चल रहा है वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर में जैसे कि जारका लुंग एरिया हो गया पसम लंग हो गया चुम्बी वैली हो गई इनमें तो ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा था अब ईस्टर्न जो बाउंड्री है भूटान की वहाँ पर भी चाइना क्लेम कर रहा है ओके गोल्डन बर्ड विंग इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है तो वो है गोल्डन बर्ड विंग किस ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है जिसका विंड सॉरी जो विंग्स स्पान है वो है 194 नाइन्टी mm. तो इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है गोल्डन बर्ड विंग ठीक है 
हितर टू लार्जेस्ट इंडियन बटरफ्लाई पहले कौन सी थी सदर्न बर्ड विंग थी रिकॉर्डेड बाय ब्रिगेडियर इवान्स इन 1932 उसके बाद अभी गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी हो गई है फीमेल गोल्डन बर्ड विंग वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम डी डी हेट इन उत्तराखंड और लार्जेस्ट मेल फ्रॉम वांकर बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग अब फीमेल जो है वो मार्जनली लार्जर देन है सदर्न बर्ड विंग से जबकि मेल जो है वो छोटी है अब जो विंग स्पान है बटरफ्लाई का वो कैसे मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ द थॉरेक्स टू द टिप ऑफ द फोर विंग अपैक्स और फिर उसे डबल कर दिया जाता है ओके एलिमेंट्स आप सबको पता होगा कि अभी चाइन सॉरी इंडिया ने 59 नाइन चाइनीज ऐप को बंद कर दिया है तो अब क्या हो गया कि एक आत्मनिर्भर ऐप डेवलपमेंट का भी प्रोसेस चल गया है जैसे आत्मनिर्भर भारत है ना वैसे ही अपन सोशल मीडिया या जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है आईटी सेक्टर में भी अपन आत्मनिर्भर बने तो उसी सेक्टर में एक एलिमेंट्स करके सोशल मीडिया सुपर ऐप डेवलप किया गया है जो कि कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सोशल मीडिया सुपर ऐप है तो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम है वैसे ही इंडिया का क्या है एलिमेंट्स है डेवलप्ड बाई ओवर वन आईटी प्रोफेशनल जो कि वॉलेंटियर थे श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में ठीक है ये क्या करेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम से कंपीट करेगा और इसके फीचर्स क्या है कि आप फ्रेंड्स फैमिली से क्रिएटिव वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं मैसेज कर सकते हैं ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं ये आर्ट इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इसके साथ साथ ही ये सिक्योर भी है प्राइवे आपकी जो प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी है उसको मैं बनाए रखेगा आपके डेटा को प्राइवेट रखेगा आपकी सिक्योरिटी ब्रिच नहीं करेगा क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन प्रोसेस है तो क्या करेगा विच एंश्योर डैट यूजर्स डेटा रिमेन सेफ फ्रॉम पायरिंग आइस कोई आपके डेटा को हैक नहीं कर ले तो एलिमेंट्स क्या है इंडिया का सोशल मीडिया सुपर ऐप है ओके कावासाकी डिसीज अभी क्या हुआ जैसे जैसे कोविड 19 अपन देख रहे हैं तो कोविड 19 के सिम्टम्स हमें अलग अलग आ रहे हैं ठीक है तो कुछ कोविड 19 के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स मिले हैं जो कावासाकी डिसीज से सिमिलर है जो कि ये जो कावासाकी डिसीज है ये रेयर इलनेस है ये क्या होता है बेसिकली अंडर फाइव जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अफेक्ट करती इसमें आंखें लाल हो जाती है रैशेज हो जाते हैं जीभ सूज जाती है जो लिप्स होते हैं वो रेड हो जाती है और टंग एकदम लाल कलर की दिखती है ठीक है ब्लड वैसल सिस्टम इन्फ्लाम्ड हो जाता है हाई फीवर रहता है कम से कम पाँच दिन तक कंटिन्यूस रहता है ओके okay, और अब कोविड वैसे ही कावासा की डिसीज जो है वो अंडर फाइव के जो बच्चे पाँच साल के कम जो बच्चे होते हैं उन्हीं को होती है लेकिन कोविड नाइन्टीन के केस में क्या हुआ है कि अडोल्स कैंड को भी हो रहा है मतलब जो बच्चे चौदह साल से ऊपर हैं उन्हें उनमें भी ये सिम्टम्स मिल रहे हैं और इनका इलाज क्या है स्टेरॉयड्स दी जाती है ताकि इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके ओके विंटर डीजल अब क्या होता है कि जो हाई हिली एरियाज होते हैं या हाई एल्टीट्यूड रीजन्स होते हैं वहाँ पे डीजल क्या होता है कि जो नॉर्मल डीजल होता है ना वो जम जाता है वो काम नहीं करता है तो उसी के लिए एक जो अपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने नया डीजल बनाया है जिसका नाम है विंटर डीजल ये एक स्पेशलाइज्ड फ्यूल है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लास्ट ईयर बनाया था बेसिकली किसके लिए बनाया है हाई एल्टीट्यूड रीजन और लो टेम्परेचर रीजन मतलब आप समझ लो लद्दाख के लिए ही बनाया है अब इससे क्या होगा कि ऑर्डिनरी डीजल जो है वहाँ पे काम नहीं करता था ठीक है अब रेगुलर डीजल चेंज एट सच लो टेम्परेचर एंड यूजिंग इट वे बी डेट्रीमेंटल टू व्हीकल्स अब इसकी खासियत ये है विंटर डीजल जो है वो माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस तक भी नॉर्मली काम करता है उसके साथ साथ ही दैट बिसाइड से लो पोर पॉइंट और इसका हायर सिटेन रेटिंग है सिटेन रेटिंग क्या होती है एक इंडिकेटर है जो बताता है कम्बर्शन स्पीड ऑफ डीजल और कंप्रेशन नीडेड फॉर इग्निशन ठीक है इसके साथ साथ ही इसमें ना लोअर सल्फर कंटेंट अभी किस में है बी सिक्स के जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है ताकि पोल्यूशन कम होगा तो उसी टाइप से विंटर डीजल में भी लोअर सल्फर कंटेंट है जिससे क्या होगा इंजन में लोअर डिपोजिट होगी और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ये कहाँ यूज किया जाएगा लद्दाख एरिया में हागिया सोफिया ठीक है अभी क्या हुआ था कि तुर्की का एक ये बेसिकली म्यूजियम है जिसे मॉस्क्यू बना दिया गया है मतलब अब एक क्या बना दी जाएगी मस्जिद बना दी जाएगी तो अब इसकी अपन कहानी देखते हैं ये क्या है एक आइकनिक स्ट्रक्चर है इस्तानबुल तुर्की का जिसे 532 थर्टी टू एडी में स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ जस्टिनियन द रूलर ऑफ द बाइजेंटिन बाइजेंटिन एम्पायर और उस सिटी को पहले क्या कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था किसे इस्तानबुल को ओके okay? 
तो वहाँ के राजा ने एक आइकनिक स्ट्रक्चर बनाया अब हुआ क्या कि फिर ये जो स्ट्रक्चर था ये चर्च में कन्वर्ट हो गया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बन गया इन 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपोल फैल किसके पास चला गया था सुल्तान मोहम्मद ओटोमन फोर्सेस के पास तो इन्होंने क्या किया हाजिया सोफिया जो चर्च था उसे तोड़फोड़ करके मस्जिद बना दी गई अब 1935 में हाजिया सोफिया को स्तान बुल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजियम बना दिया गया ठीक है अब जो ये 1500 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिकली ये सबसे पहले चर्च था फिर मॉस्क्यू बना ठीक है और फिर वापस से म्यूजियम बन गया अब इसे क्या है वहाँ के तर्की के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस म्यूजियम को वापस से मस्जिद बनाई जाए ओके तो हाजिया सोफिया कहाँ का है टर्की का इस्तानबुल की एक मस्जिद है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज जैसे ही फिफ्टी नाइट चाइनीज ऐप को बंद किया वैसे ही स्टार्ट हो गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इनोवेशन के तहत नई नई एप्लीकेशंस बनाई जाए तो माई टी मिनिस्ट्री ऑफ आई टी एंड जो है इन पार्टनरशिप विथ अटल इनोवेशन मिशन किसका है नीति आयोग का लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज जो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि बेस्ट इंडियन ऐप जो ऑलरेडी सिटीजन यूज कर रहे हैं उनमें कितना पोटेंशियल है क्या वो वर्ल्ड क्लास ऐप बन सकते हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में तो उन्हें कैश अवार्ड दिए जाएंगे इंसेंटिव दी जाएगी उन्हें लीडर बोर्ड में फीचर किया जाएगा ठीक है और वहाँ पर एक इको क्रिएट किया जाएगा ताकि इंडियन एंटरप्रीनर्स और स्टार्टअप्स नए नए आइडिया लेके आए इनक्यूबेट करें और नए ऐप्स बिल्ड करें नर्चर करें सस्टेन टेक सॉल्यूशन बताए जो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही सर्व नहीं करें जबकि पूरे वर्ल्ड में काम आ सके तो मंत्र क्या है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इज बींग लॉन्च आठ कैटेगरी में लॉन्च किया गया है अब देखो किस किस में ऐप बना सकते हैं ऑफिस प्रोडक्टिविटी अब देखो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी सोशल नेटवर्किंग अपन ने देखा ही था अभी एलिमेंट्स करके बना दी गई है ई लर्निंग के सेक्टर में एंटरटेनमेंट के सेक्टर में हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस में देखो एग्री टेक एग्रीकल्चर से संबंधित फिनटेक फिनेंस से संबंधित न्यूज में गेम्स में ओके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट देखो कोविड नाइन्टीन के टाइम में क्या है मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक स्टीमुलस पैकेज घोषित किया था उसी के तहत इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया था कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेगा तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है जो कि एक लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये क्या करेगा कि फॉर्मल क्रेडिट फार्म और फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में इंजेक्ट करेगा मतलब एक्चुअली क्या होता है गाँव में लोग जो है जो मतलब पास के जो होते हैं ना जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं बजाय कि बैंक के थ्रू ठीक है तो ये इन स्कीम्स के थ्रू फॉर्मल क्रेडिट को इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि इजी गोइंग उन्हें लोन मिल जाए या फिर है ना मनी लैंडर से लेना ना पड़े क्योंकि वो काफ़ी हाई रेट में लोन देते हैं तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ओवर ट्वेंटी लैख करोड़ स्टीमुलस पैकेज अनाउंस्ड इन रिस्पॉन्स टू द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस ये क्या करेगा मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट किस किस के लिए है देखो ये मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम्युनिटी फार्मिंग के एसेट के लिए उसके साथ साथ ही देखो या आप कोल्ड स्टोरेज बनाओ कोल्ड चेन हो वेयर हाउसिंग खोलो भूमिगत कोई कक्ष बनाओ ग्रेडिंग करो पैकेजिंग यूनिट्स बनाओ ई मार्केटिंग के पॉइंट्स बनाओ ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाओ राइपनिंग चैम्बर्स बनाओ पी प्रोजेक्ट के बिसाइड मतलब उसके अलावा क्रॉप एग्रीगेशन स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज ठीक है ये स्कीम कब तक है नौ साल के लिए 2020 से लेके दो तक है ओके ये सॉरी ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक लाख करोड़ खर्च करने का टाइम है 2020 से लेके दो ओके समाधान से विकास आप सबने विवाद से विश्वास स्कीम सुनी है जो बजट में अनाउंस की गई थी कि अगर किसी का इनकम टैक्स ड्यू है तो वो मार्च तक जमा कर देगा तो उसका इनकम टैक्स पूरा वेव किया जाएगा मतलब जो भी टैक्स एक्स्ट्रा हो रहा होगा वो तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी डायरेक्शन मतलब उसी स्कीम को मॉडल मानते हुए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यूज की लॉन्च की उसका नाम है समाधान से विकास तो क्या कर रही है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन पेंडिंग 
ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस अब ये है क्या एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं ये वो चार्जेस होते हैं जो रियल एस्टेट के डेवलपर होते हैं ना मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनाते हैं उन वो किसको देते हैं सिविक अथॉरिटीज़ को देते हैं ताकि सिविक जो एम्यूनिटीज़ हैं वो मेनटेन रहे जैसे कि डेवलप प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई ठीक है ड्रेनेज सीवेज सिस्टम का मेंटेनेंस हो गया वेस्ट मैनेजमेंट हो गया इन सब के लिए वो पैसे देते हैं वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस में क्या होता है ये चार्जेस रियल एस्टेट डेवलपर स्टेट गवर्नमेंट को देता है ताकि वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सके जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे रेल हाईवेज ब्रिजेस एट्सेट्रा ओके कादसा ये क्या है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट एम्स एट टेकिंग प्यूनेटिव मेजर्स अगेंस्ट रशिया ईरान एंड साउथ कोरिया देखो ये क्या है दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान रूस और साउथ कोरिया की आक्रमकता का सामना करना है तो ये कब हुआ था एक्चुअली जब रशिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था यूक्रेन में उसके साथ साथ ही 2016 थाउजेंड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो ये प्रीमरीली डील क्या करता है देखो ये अधिनियम रूसी हितों जैसे कि तेल गैस हो गए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र पर प्रतिबंधों से संबंधित है अब इसमें यूएस प्रेसिडेंट जो है उसको एम्पावर है कि वो बारह में से पाँच सेंक्शंस लगा सकता है इन सेक्शन 235 थर्टी फाइव ऑन पर्सन एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर अगर इसे मतलब इसे बहुत अगर स्ट्रिंगजेंटली अगर इम्प्लीमेंट करे तो इंडिया के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है रशिया से उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा जबकि अभी बहुत रिलैक्स है मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये लागू नहीं हुआ है तो अगर लागू हो जाता है तो अपन क्या है जो भी चाइना रशिया से खरीदते हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा चाहे स्पेयर पार्ट खरीदो चाहे कॉम्पोनेंट खरीदो चाहे रो मटीरियल्स खरीदो ठीक है तो अभी क्या हुआ था ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्वेंटी वन मिग सुखोई ये सारे अपन ने रशिया से लेने का एक प्रपोजल साइन किया था ठीक है तो बल्क ऑफ इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट इज ऑफ सोवियत रशियन ओरिजिन देखो कौन कौन है आईएनएस एन एस चक्र गया किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है मिग और सुखोई फाइटर है एमआई हेलीकॉप्टर से विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट करियर है ओके डब्ल्यू आप सबने सुना होगा डब्ल्यू एक्चुअली हुआ क्या है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम डब्ल्यू से विदड्रॉ कर रहे हैं ठीक है क्यों क्योंकि कोरोना वायरस की जो उसकी पॉलिसी थी वो फेल्ड है मतलब डब्ल्यू एच ओ सही से उसे डील ही नहीं कर पाया ठीक है तो ट्रंप ने हैड इट रिटर्न टू सस्पेंड द डॉलर 400 मिलियन इन एनुअल यूएस कंट्रीब्यूशन एंड हैड दैट यूएस विल विदड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ है क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नाइनटीन में बनाया गया था ये यू की स्पेशलाइज एजेंसी है जो बेसिकली इंटरनेशनल हेल्थ इशूज से को डील करती है अब मेन डिसीजन बॉडी जो है वो एन इज़ द एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जो कि सारे के सारे मेंबर स्टेट अटेंड करते हैं एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है जिसमें टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन से 34 फोर कंट्रीज से इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में ओके ओपन स्काई एग्रीमेंट ये क्या है बेसिकली एक बायोलेट्रल एग्रीमेंट है जो दो कंट्री के बीच में होता है ताकि जिन भी दो कंट्री के बीच में हो रहा है वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स Uh, मतलब चाहे वो पैसेंजर हो चाहे कार्गो हो वो ऑपरेट हो सकती है तो क्या है दैट द टू कंट्रीज नेगोशिएट टू प्रोवाइड राइट्स फॉर एयरलाइन टू ऑफर इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज अब नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 उसने गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि वो ओपन साइड स्काई एग्रीमेंट करे ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस विद साक नेशन एज वेल एज कंट्रीज बियॉन्ड ए फाइव किलोमीटर रेडियस फ्रॉम न्यू डेली अब क्या है विद इन फाइव थाउजेंड किलोमीटर में तो आप बायोलेट्रल एग्रीमेंट कर सकते हैं म्यूचुअली डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतनी फ्लाइट्स बीच में जाएगी लेकिन बियॉन्ड फाइव थाउजेंड के लिए इसमें कहा गया है कि आप ओपन इसका एग्रीमेंट कर सकते वैसे इंडिया ने क्या कर रखा है एयर सर्विस एग्रीमेंट है वन हंड्रेड नाइन कंट्रीज़ के साथ उसमें यू भी शामिल है तो वो क्या करता है बट लेकिन उसमें लिमिटेड फ्लाइट्स ही है फ्लाइट सीट लैंडिंग पॉइंट कोर्ट छोट सर बताते हैं सब बताते हैं लेकिन उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं होती है दो कंट्रीज़ के बीच में तो यू ने इंटरेस्ट शो किया है कि हम ओपन स्काई एग्रीमेंट करना चाहते हैं इंडिया के साथ ताकि क्या होगा कि ओपन स्काई जैसे ही हो जाएगा तो इंडिया और यू ए जो है यूनाइटेड अरब एमरेंट्स उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स होगी टू द सेलेक्टेड सिटीज ऑफ ईच अदर्स कंट्रीज ओके अब है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अब क्या हुआ है देखो जो माइग्रेंट वर्कर्स 
कहाँ से आए हैं गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो उन वो रहे कहाँ तो उनके लिए ये आवास की व्यवस्था है तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के ये तीन लाख बेनिफिशरी को कवर करेगी स्टार्टिंग में विद इन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर छः करोड़ का है अब बेनिफिशरीज कौन कौन है वही वर्कर्स जो गाँव से आए हैं और टाउन से टू वर्क इन मैनुफैक्चरिंग हॉस्पिटैलिटी हेल्थ और कंस्ट्रक्शन दो कंपोनेंट होंगे एक तो वो जो वेकेंट गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उन्हें ए आर एच सी में कन्वर्ट कर दिया जाए पच्चीस सालों के लिए या एक स्पेशल इंसेंटिव लाइक यूज परमिशन लेके 50 परसेंट जो है एडिशनल फ्लोर एरिया हो गया या फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया कंसेशनल लोन इट प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग उसके तहत प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो ए आर ए आर एच सी बना दे पच्चीस सालों के लिए वेकेंट लैंड पे ओके पब्लिक या प्राइवेट जो एंटिटीज हैं वो लोन ले ले कुछ भी करके पच्चीस सालों के लिए ये ए आर एच सी बना दें ओके रेवा सोलर प्रोजेक्ट हाल ही में आप सबने सुना होगा कि मोदी जी ने इनाग्रेट किया था 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है रेवा एमपी में इनाग्रेट किया गया है एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसका टोटल एरिया है 1500 सौ हेक्टर इसे डेवलप किसने किया है इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सी है ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है जो ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बेरियर अब इसमें क्या होगा ग्रिड पैरिटी मतलब क्या होता है वेन एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जो होता है ना कैन जनरेट पावर एट ए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कम है और इक्वल टू द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जो लाइट आ रही है और जो लाइट इन अल्टरनेटिव सोर्सेज से प्रोड्यूस की जा रही है वो कम या इक्वल होती है फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो सप्लाई करेगा इंस्टीट्यूशनल कस्टमर उस एमपी के बाहर तो ये किसको सप्लाई कर रहा है दिल्ली मेट्रो को ये इंडिया का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट होगा जिसको फंडिंग मिल रही है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत एट द इज विच इज़ अवेलेबल एट ए रेट ऑफ पॉइंट फॉर ए फोर्टी ईयर पीरियड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला गया है फॉर इनोवेशन एंड एक्सेलेंस के लिए तो रेवा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ का है एमपी का है एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है रेवा ओके okay. अब है मंगोलियन कंजूर ये बेसिकली क्या है एक मनु स्क्रिप्ट है ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये प्रोजेक्ट लिया है कि वो 108 वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजूर को मार्च 2022 तक नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट के तहत पुनर्मुद्रण करेगी ठीक है मतलब रिप्रिंट करेगी ये बुद्धिस्ट कैनो निकल टेक्स्ट है इन 108 एंड एट वॉल्यूम एंड इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया ये एक तरीके से मतलब मंगोलिया की कल्चरल आइडेंटिटी बता रही है ठीक है कंजर मतलब क्या होता है कंसाइज ऑर्डर्स द वर्ड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर इसे तिब्बेतन में ट्रांसलेट भी किया गया है और रिटर्न किस में लिखी गई है क्लासिकल मंगोलियन में ओके द पब्लिकेशन ऑफ मंगोलियन कंजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया विल एक्ट एज ए सिम्बल ऑफ कल्चरल हारमोनी एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम अब ये देखो क्या हुआ अभी तक ऐसा होता था कि कोई भी अनमेरिड जो परमानेंटली डिसेबल्ड है या फिनेंशियली डिपेंडेंट सन ऑफ ई सी एच एस बेनिफिशरी पच्चीस साल के बाद उन्हें डिपेंडेंट नहीं माना जाता था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए सी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रूल्स हैज डिक्लेयर सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज हु हैव बिकम डिसेबल्ड इवन आफ्टर अटेनिंग मतलब वो पच्चीस साल के बाद भी डिसेबल्ड है या डिपेंडेंट है तो वो भी एलिजिबल है इसके बेनिफिट्स के लिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किए मतलब डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर टू सिमिलरली ट्रीट अनमारिड परमानेंटली डिसेबल्ड एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट सन्स ऑफ ई सी एच एस बेनिफिशरीज मतलब जैसे पच्चीस साल के पहले ट्रीट करते थे वैसे ही उन्हें बाद में भी ट्रीट किया जाए बट दिस दे विल बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम फैसिलिटीज इवन आफ्टर अटेनिंग ट्वेंटी फाइव ईयर्स मिसेल्स एंड रुबेला एलिमिनेशन देखो डब्ल्यू एच ओ ने अभी डिक्लेयर किया है मालदीवीज एंड श्रीलंका जो है वो फर्स्ट टू कंट्रीज है जिन्होंने वहाँ से मिसेल्स और रुबेला खत्म हो चुका है तो डब्ल्यू एच ओ सी आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन ने बताया कि ये दोनों कंट्रीज से मिसेल्स और रुबेला दो हज़ार तेईस से पहले ही खत्म हो गए अब मालदीवीज में क्या हुआ 
की रिपोर्टेड इट्स लास्ट उसका केस आया था मिसेल्स का तो 2009 में और रुबेले का रुबेला का आया था 2015 में वैसे ही श्रीलंका में लास्ट केस आया था 2016 और रुबेला का मार्च 2017 इन सितंबर 2019 मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यू टू सी एस सेट उन्होंने जो भी एस ई ए आर की जो मेंबर कंट्रीज उन्होंने बोल 2023 को डेडलाइन बताया है कि हम मिसेल्स और रुबेला 2023 तक खत्म कर देंगे उससे पहले भूटान डीपीआर कोरिया और तिमोर लेस्टे आर द कंट्रीज जहां पे ऑलरेडी मिसेल्स खत्म हो चुका है उससे पहले बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल श्रीलंका तिमोर लेस्टे वहां पे रुबेला कंट्रोल हुआ है ठीक है कंट्री कब उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेशन हो गया है जहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिले एंडेमिक ट्रांसमिशन का मतलब वो जो होता है ना घरेलू ट्रांसमिशन टाइप से फॉर द तीन साल तक कंटिन्यूस इन द इन द प्रेजेंस ऑफ वेल परफॉर्मिंग सर्विलेंस सिस्टम ओके अब है मालाबार एक्सरसाइज देखो सबसे पहले ही नाइनटीन में स्टार्ट हुई थी ये बेसिक स्टार्ट जब हुई थी तब तो ये बायोलेट्रल नवल एक्सरसाइज थी किसके बीच में इंडिया और यूएस के बीच में लेकिन इसे एक्सपांड किया 2015 में जापान को भी इंक्लूड कर दिया था तो इंडिया क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था 2018 हज़ार अठारह उन्नीस में वाइल द बायोलेट्रल ऑस इंडेक्स नवल एक्साइज एक्सपांडेड इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है लेकिन अब इंडिया सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए किस में मालाबार एक्साइज में ओके हीलियम फ्लैश एन स्टार देखो ये क्या है एक चालीस साल पुरान पजल था वो सॉल्व हो गया है कि जो स्टार में जो लिथियम का प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड एक पजल था जो सॉल्व हो गया है किसने सॉल्व किया है इंडियन रिसर्चर्स ने वो ये मानते थे कि स्टार जो है जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं तो वो हो ना उनमें से लिथियम कम होता है जैसे वो रेड गैंड की तरफ मूव होते हैं एज द इवॉल्व इन रेड गैंड्स अब वो प्लानट्स जो है वे नोन टू हैव प्लानट्स में ज़्यादा लिथियम है कंपेरिजन के स्टार से आर्थ और सन के पेयर को ही आप देख लो जबकि एक कॉन्ट्राडिक यहां मिला है कि कुछ जो स्टार से उनमें लिथियम ज्यादा मिला है अब क्या होगा उन्होंने ये फिर प्रूफ किया कि वो स्टार्स जो रेड गैंट स्टेज से बाहर चले जाते हैं ठीक है जिसे रेड कल्प स्टेज कहा जाता है तो उसमें लिथियम ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है उस लिथियम को कहते हैं हीलियम फ्लैश दे प्रोड्यूस लिथियम इन वॉट इज नोन एज एलियम फ्लैश एंड डेट इज दिस इज वॉट एंड रिच इज डेम विथ लिथियम इस वजह से उनमें लिथियम ज्यादा होता है ओके एस डी जे इंडेक्स कौन निकालता है एस डी जे आपने सुना एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सत्रह गोल्स है यू एन ने डिक्लेयर किए थे किसके बाद में एम डी जी के बाद में तो एस डी जी इंडेक्स इज प्रिपेयर बाई टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ये क्या कर रहे हैं कि सत्रह एस डी जी गोल्स जो है उनके इम्प्लीमेंटेशन को फ्रेम करते हैं छः ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन में देखो कौन कौन से हैं एजुकेशन एंड स्किल्स हेल्थ एंड वेलबींग क्लीन एनर्जी एंड इंडस्ट्री सस्टेनेबल लैंड यू सस्टेनेबल सिटीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज रिसेंट रिपोर्ट ने यह बताया है कि स्वीडन फर्स्ट है स्कोर कितना है 84.7 और टोटल 193 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 117 ओवरऑल स्कोर 61.92 साउथ एशिया का अपन देख लेते हैं जल्दी से मालदीव की रैंक है 91 श्रीलंका की 94 नेपाल 96 बांग्लादेश 109 पाकिस्तान 134 काफ़ी अपन से अच्छे हैं यूलोफिया ऑप्स्टूसा ये क्या है एक हंड्रेड ईयर रेयर ऑर्किड स्पीशीज है जो ग्राउंड ऑर्किड के नाम से जानी जाती है रीडिस्कवर्ड की गई है दूधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है यूपी में ये जो स्पीशीज है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आई यू सी एन की लिस्ट में द स्पीशीज वॉज ऑरिजिनली डिस्क्राइब फ्रॉम उत्तराखंड नाइनटीन सेंचुरी में मिली थी लास्ट रिकॉर्डेड इन पीली बेतिन नाइनटीन हंड्रेड टू में द प्लांट स्पीशीज वो साइटेड कहाँ पे मिली है बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम ये एक्चुअली सीरियस थ्रेट है क्योंकि एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स कम होते जा रहे हैं बांग्लादेश में इस वजह से इसकी सिचुएशन बुरी है बुबोनिक फ्लैग देखो चाइना ने कोरोना वायरस फैला दिया ठीक है जी फॉर फ्लू और एक नया है और एक और अभी न्यूज़ में सुना अपन ने मंगोलिया में एक फ्लैग और औरिजिनेट हो रहा है क्या मालूम ये महामारी ना बन जाए जैसे पहले फ्लैग आया था पता है ना कितने लोगों की जान गई थी वो भी महामारी ही थी तो बुबोनिक फ्लैग जो है रिजल्टेड इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है क्योंकि एकदम सिचुएशन देखो आप फिगर में भी देख रहे हैं काले काले से हो जाते हैं वन ऑफ द वर्स्ट पैंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री विच क्लेम मिलियंस ऑफ लाइफ इन द फोर्टीन सेंचुरी ये जो फ्लैग है हैड रिपोर्टेड ऑरिजिनेटेड सम एशिया में फिर चाइना गया फिर इंडिया किलिंग एंड एस्टिमेटेड टू थर्ड ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन इन 
1340 एंड 1350 द बुबोनिक फ्लैग आल्सो नोन एज इज अ ब्लैक डेथ भी कहा जाता है ये रेयर डिसीज है बट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वायरल डिसीज नहीं है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होती है बैक्टीरिया का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस ओके इट इज जर्नली स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड फ्लीज के कॉन्टैक्ट में आने से होती है ब्यूबोनिक फ्लैग डायग्नोज कैसे डायग्नोज किया जाता है देखो ब्लड में बैक्टीरिया को फाइंड कर सकते हैं स्पूटर में कर सकते हैं लिम्फ नोड में भी कर सकते हैं फ्लूड ओके अब दोज इन्फेक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया रिक्वायर्ड अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत है अगर एंटीबा एंटीबायोटिक्स दे दो तो सही हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स से सही हो जाता है दो डब्ल्यू एच ओ बोल रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ बुबोनिक फ्लैग वो कम होता है ठीक है दोज विद द न्यूमोनिक फॉर्म ऑफ फ्लैग कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन थ्रू ड्रॉपलेट ब्यूबोनिक फ्लैग जो है वो एयरबोन है एज इट इज़ जर्नली कॉन्ट्रैक्टेड फ्राम इन्फेक्टेड बीज रिसेंटली मोंगोलिया में इसके पेशेंट्स मिले हैं चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट ये क्या है एक सिक्स लेन एक्सप्रेस वे है इन द स्टेट ऑफ एम पी वैसे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये चार सौ चार किलोमीटर का है लेकिन एक्सप्रेस वे जो है वो एम पी में कितनी है तीन सौ नौ किलोमीटर आठ हजार दो सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है जो तीन स्टेट से पास होगा बहुत इंपॉर्टेंट है एम पी यू पी राजस्थान अभी क्या क्या कनेक्ट करेंगे हिस्टोरिक टाउन ऑफ कोटा राजस्थान में इटावा इन यूपी अलोंग साइड द चंबल रिवर ठीक है तो शेरपुर मोरेना हो गया शामपुर एटेर गोहाड ठीक है और इसके साथ साथ ये क्रॉस कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटर के साथ दिल्ली को कोलकाता कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में इट इज़ एक्सपेक्टेड डैट प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीट हो जाएगा दो साल में कम्प्लीट हो जाएगा लैंड एक्विजिशन के बाद ओके थैं ओके गाइज Thank you if you like this video then just like share and subscribe our channel okay bye bye